ఒక మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడాలని ఎవరికి మాత్రం ఉండదు ఆర్థికంగా అండనిస్తూ భవిష్యత్తు మీద భరోసా కల్పిస్తూ ప్రతిభను గుర్తిస్తూ ఎదుగుదలకు అవకాశం ఇస్తూనే ప్రశాంతంగా సాగిపోయే ఉద్యోగ జీవితం ప్రతి ఒక్కరి కళ ఆ కళను నెరవేర్చుకోవడం ఎలాగో చెబుతున్నారు ప్రముఖ మేనేజ్మెంట్ గురు ప్రసాద్ కైపా గారు ఈ వారం విజయ్ భవ ఎపిసోడ్లో వినండి మరి నమస్తే మీరు వింటున్నారు టచ్ అర్ లైఫ్ ఫర్ ఈ టాల్ రేడియో ఈ రోజు కూడా ప్రసాద్ కైపా గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఎంతో మంది సిఇఓల్ని మెంటర్ చేశారు లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పించారు అండ్ చాలా మంది లైఫ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు సో ప్రసాద్ కైపా గారి నుంచి మన ఉద్యోగ జీవితానికి సంబంధించి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి అంటే మన దృక్పథం ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి స్కిల్ సెట్ ఎలాంటి నైపుణ్యాలను తెచ్చుకుని మనం మార్కెట్ లోకి అడుగు పెట్టాలనే విషయాన్ని ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు పర్ఫెక్ట్ సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఉద్యోగ జీవితానికి సంబంధించి లాస్ట్ టైం మీరు కెరీర్ ఎట్లాగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎవరి నిర్ణయం తీసుకోవాలి పేరెంట్స్ పిల్లలు అన్న విషయం చెప్పారు కిందటి వారు ఈ వారం మనం నేను చాలా సార్లు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అండి ఆ కోరికలు ఉంటాయి నేను ఇంత స్థాయిలో ఉండాలి నాకు ఇన్ని ప్రమోషన్స్ రావాలి లేదా నాకు ఇంత జీతం కావాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి పిల్లలకి యూజువల్ గా ఉద్యోగ జీవితంలో అడుగు పెట్టే ముందు అయితే ఆ దేనికన్నా ఒక నైపుణ్యం అనేది అవసరం కదండి అంటే మనం కోరుకునే దానికి మనం వెళ్లే ప్లేస్ కి మనకు ఉన్న నైపుణ్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది సినిమా యాక్టర్లు అవ్వాలి లేదా డైరెక్టర్లు అవ్వాలి అంటారు కానీ దానికి ఉన్న నైపుణ్యం ఒక ట్రైనింగ్ ఏదైతే కావాలో అది అందుపుచ్చుకోకుండా ఆ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళామంటే మనం ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి యాక్చువల్ ఒక ఉద్యోగ జీవితంలో అడుగు పెట్టాలనుకునే ఒక విద్యార్థి తనని తాను ఎలా సిద్ధపరచుకోవాలి తన దృక్పథం అవ్వచ్చు అంటే మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఎలాంటి నైపుణ్యాలు తనకు తన ఒక టూల్స్ ఏమైనా ఇస్తారా మాకు చూడండి తప్పకుండా మాట్లాడతా వాటిని గురించి ఇప్పుడు మన దేశంలో కాలేజెస్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక బిజినెస్ లాగా అయిపోయింది అనమాట అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ట్యూషన్ ఫీజు తీసుకోవడానికి అనేది లేదంటే డొనేషన్లు కావాలని అనుకోండి రకరకాలుగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఎంబీఏకు చేయడానికి బిజినెస్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువైపోయాయి వాటితో మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది గ్రాడ్యుయేట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది కానీ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు ఆ పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యి బాగానే చేశాము అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మందికి ఉద్యోగాలు రావడం లేదు ఎందుకు అంటే వీళ్ళు చదువుతున్న స్కిల్స్ అంటే వాటిలో పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ అవన్నీ నేర్చుకున్నారు నాలెడ్జ్ పెంచుకున్నారు కానీ ఉద్యోగం చేయడానికి పుస్తకాల్లో నేర్చుకున్నటువంటి విజ్ఞానానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉందన్నమాట ఆ గ్యాప్ మనం బ్రిడ్జ్ చేయలేకపోతే మనకు ఉద్యోగాలు రావడము కష్టం వచ్చిన తర్వాత వాటిని నిలుపుకోవడం కూడా చాలా కష్టం వాటికి రెండు కావాలి మీరు అన్నట్లు మనం మానసికంగా మన దృక్పథం చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం వాటిని మైండ్ సెట్ అనండి లేదా వరల్డ్ వ్యూ అనండి లేదా మన పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ విధంగా మనం ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాము అనేది ఒకటి చేంజ్ చేసుకోవాలి వాటిని గురించి మాట్లాడదాం రెండోది ఏంటంటే మనము చదువుకున్నటువంటి విజ్ఞానానికి ఉద్యోగాల్లో అప్లై చేసి వాటిని బాగా పైకి రావడానికి కావాల్సినటువంటి వాటిని ఒక రకంగా మనము సాఫ్ట్ స్కిల్స్ హార్డ్ స్కిల్స్ అంటాం హార్డ్ స్కిల్స్ అంటే ఏమిటి మనం కాలేజీలో నేర్చుకున్నటువంటి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంజనీరింగ్ లేదంటే బయాలజీ లేదా అనాటమీ లేదా ఇలా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫోట్రాన్ లాంగ్వేజ్ అని ఒకప్పుడు నేర్చుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు మనం కొత్త కొత్త స్కిల్స్ పైకాను లేదంటే ఇంక హెచ్టిఎంఎల్ లేదంటే ఇలాంటివన్నీ యాప్ ప్రిపేర్ చేయడం అలాంటివి నేర్చుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ హార్డ్ స్కిల్స్ కు తర్వాత మనకు ఉద్యోగం చేయడానికి మంచి నైపుణ్యత రావాలంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి అంటే ఏమిటి మిగతా వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి మన టీమ్ లో ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ తో ఎలా మెలగాలి మన బాస్ ను ఊరికనే రెస్పెక్ట్ చేయడము అంటే మనం ఏమిటి ఇండియాలో మనం రెస్పెక్ట్ చేస్తే ఎస్ సార్ నో సార్ అని చెప్పి చాలా మనం కిందికి పోయి వాళ్ళతో వాళ్ళు మనల్ని సర్వెంట్ లాగా ట్రీట్ చేసేలాగా చేస్తారు విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఇన్ఫీరియర్ మనం చేయడం కూడా అలా ఇన్ఫీరియర్ ఫీలింగ్ కాకుండా లేకుండా ఒక విధంగా సమానంగా చూడడం కాదు ఆరోగ్యన్స్ అంటే ఏమిటి మనకు ముందర చాలా ఒబీడియంట్ గా మాట్లాడి అతను వెళ్ళిపోగానే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడతాం అలా కాకుండా ఏ విధంగా వాళ్ళను రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా వాళ్ళ ముందర వాళ్ళ వెనకలా కూడా మనము ఏ విధంగా ఉండగలుగుతాము మన ఫ్రెండ్స్ తో మన కలీగ్స్ తో మన బాసెస్ ను గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నాము 
అలాంటివన్నిటికీ కూడా వాటిని ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్స్ అంటారు అవి కావాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మనం ఒక్కొక్కటి తీసుకుని మాట్లాడచ్చు అండి ఈ రోజు ఓకే తప్పకుండా సార్ సో అయితే ఈ స్కిల్ సెట్ లో ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది లేదా అలవర్చుకోవాల్సిన స్కిల్ సెట్ ఏంటి దాన్ని ఎలా అలవర్చుకోవాలండి నెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఏమిటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అండి మనము ఎలా వినాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరితో ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలి మన వాళ్ళతో మన ఫ్రెండ్స్ తో ఇలా మాట్లాడతామో అలాగే మాట్లాడితే కొన్నిసార్లు మనకు ఉద్యోగాలు రావడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ అంటే ఏమిటి ఫస్ట్ మనము ఎలాంటి వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నాము ఎలాంటి వాళ్ళతో మనకు ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది మనకు వస్తున్న ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరై ఉండొచ్చు ఏ ఏజ్ లో ఉంటారు ఏ సీనియారిటీ లో ఉంటారు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు అలా కొంచెం మనం ముందుగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని వాటిని నేర్చుకుని వాళ్లకు ఏ విధంగా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తే వాళ్లకు ఇంప్రెస్ చేయగలుగుతాము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాము ఇవన్నీ కొన్ని ముందుగా ఆలోచించాలి అంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉద్యోగం ఇంటర్వ్యూ పోవడమే కాకుండా తరువాత కూడా వాళ్ళు మనం వేసుకునే గుడ్డలు మనం వేసుకునే షూస్ చెప్పులు మనం చేసే స్టైల్ మనం మాట్లాడే ఇది మనం అంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా మనము ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెడతాము బాడీ లాంగ్వేజ్ దాని తర్వాత మీటింగ్ లో కూర్చుని మనము కంటిన్యూస్ గా ఫేస్బుక్ లు వాట్సాప్ లు చూసుకుంటున్నాము ఆ ఫోన్ లో ఎన్నిసార్లు మనం ఫోన్ లు చెక్ చేస్తాము మూవ్ అవడము చైర్లు ఇది కాకపోవడము స్టేబుల్ గా కూర్చోకలేకపోవడము ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి అనమాట ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో మన బిహేవియర్ కూడా అంచనా వేస్తున్నారు అంటున్నారు కదండి అవునండి కమ్యూనికేషన్ అనేది మీరు అనుకున్నది ఇంటర్వ్యూలో ఎలా మాట్లాడాలి లేదా వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మాట్లాడడమే కాదు మీరు ఇంటర్వ్యూ బయట కూడా ఎలా మాట్లాడుతున్నారు మిగతా వాళ్ళతో ఎలా మెలుగుతున్నారు మీకు ఎంపతి ఉందా మీ టీమ్ లో మిగతా వాళ్ళతో ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు మీకు కాంపిటేటివ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుందా మీ ఎథిక్స్ ఎలా ఉంటాయి మీ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ మనము కావాలనుకున్నా లేదనుకున్నా కూడా మన హిస్టరీ అంతా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో ఉంటోందండి కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ నీట్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ డెవలప్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గుడ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ గుడ్ టెక్స్టింగ్ స్కిల్స్ గుడ్ మెమో రైటింగ్ స్కిల్స్ గుడ్ రిపోర్ట్ టేకింగ్ స్కిల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కమ్యూనికేషన్ లో నేర్చుకోవాలి అదే ఎస్పెషలీ మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా మీరు లిజనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సంబడి సేస్ లిజనింగ్ గ్రాండ్స్ స్పీకింగ్ అని మనము ఏ విధంగా మనం వింటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మిగతా వాళ్ళు మనం ఇంపేషెంట్ పర్సన్ ఎందుకంటే మనం ఇంపేషెంట్ అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుండగా నేను ఇంటరప్ట్ చేయడము లేదా నేను ఏదన్నా చేసేస్తుంటే నన్ను కట్ ఆఫ్ చేయడము అలా చేశారనుకోండి మిగతా వాళ్ళు అంటే ఏమిటి ఆ నువ్వు చెప్పేది నువ్వు పూర్తిగా చెప్పకముందే నాకంతా తెలుసు ఆ లెటర్ స్టేక్ ఇట్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ అని నేను అలా ఇంటరప్ట్ చేస్తూ వచ్చానంటే ఏమిటి ఐఎమ్ నాట్ లిజనింగ్ టు యూ ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు వాట్ ఐ వాంట్ టు సే యు గేవ్ మీ ఎ క్యూ కాబట్టి నేను ఇమ్మీడియట్ గా నేను చెప్పేస్తాను ఆన్సర్ అలా సో లిజనింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లిజనింగ్ ఈజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ స్పీకింగ్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండి కమ్యూనికేషన్ లో అది మనం మర్చిపోతాము అంతేకాకుండా ఇంకొక నెంబర్ ఏం చెప్పారంటే కమ్యూనికేషన్ లో మాటలతో కమ్యూనికేట్ అయ్యేది ఓన్లీ సెవెన్ పర్సెంట్ అండి బాడీ లాంగ్వేజ్ నైన్టీ త్రీ పర్సెంట్ అదే అంటే ఈ రెండు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం కమ్యూనికేషన్ లో సో దిస్ ఇస్ నెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఒక స్కిల్ ఏం సార్ కావాల్సింది జాబ్ కి ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అలాంటివి ఇచ్చేయాలంటే లీడర్షిప్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మిగతా ఫ్రెండ్లతో ఉంటే వాళ్ళు మీ పక్కన లీడర్ గా చూస్తారా లేదా మీరు వాళ్ళ చంచాలాగా చూస్తారా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఏమిటి మీరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటారా ఎవరైతే వాళ్ళు చెప్పిన పని చేయడమే కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ కు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని నేను ఇంకా కొన్ని చేయగలను అని ఎప్పుడైతే ఎంతూజియాజము క్యూరియాసిటీ చూపిస్తూ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో వాళ్లకు మొదట్లో కొంచెం ఎక్కువ పని వస్తుంది కానీ ఏమిటి ఇంకోసారి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అంటారు నువ్వు చేసేసావు కదా 
ఇదిగో ఈ ముగ్గురు ఇంకా కష్టపడుతున్నారు వీళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చెయ్యి అంటారు వాళ్ళని పోయి హెల్ప్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళని పోయి ఓ నువ్వు ఇలా చేయాలి నువ్వు ఇలా చేయాలి అని వాళ్ళని కూడా చేసి వాళ్ళని కూడా ఇఫ్ దే మేక్ దెమ్ ఫీల్ గుడ్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు టీచ్ దెమ్ ఇన్ ఏ వే దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ అలా చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏమిటి నువ్వు నీ పని చేయడమే కాకుండా మిగతా ముగ్గురికి నేర్పించావు ఇప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురు వాళ్ళకి ఏం ట్రబుల్ వచ్చినా కూడా నిన్ను లీడర్ గా వచ్చి నిన్ను క్వశ్చన్లు అడుగుతారు అంటే ఏమిటి ఇంకా ఇలాగే ఒక నాలుగైదు ప్రాజెక్టులు చేశావంటే వాళ్ళు నీ దగ్గర అసిస్టెంట్ లాగా వచ్చి నువ్వు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లీడర్షిప్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ అండి మేనేజ్మెంట్ అంటే నీకు రోల్ చేంజ్ చేయడం అనమాట నువ్వు వీళ్ళందరికీ నువ్వు మేనేజరు వీళ్ళందరూ నీకు రిపోర్ట్ చేస్తారు అనేది మేనేజ్మెంట్ అనమాట కానీ లీడర్షిప్ అంటే కొన్నిసార్లు నువ్వు వాళ్లకు మేనేజర్ గా రోల్ ఇస్తారు అంటే ఏమిటి వాళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయాలి వాళ్ళందరికీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి వాళ్ళందరి రిపోర్ట్లు ఇది చేయాలి వాళ్ళకంత రివ్యూలు చేయాలి అలాంటివన్నీ మేనేజర్ జాబ్ కానీ లీడర్షిప్ అన్నప్పుడు మీ దగ్గర డైరెక్ట్ గా నీ కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా ఆఫీసు లో రకరకాల వాళ్ళు నీ దగ్గరికి వచ్చి ఆ నీకు తెలుసు కదా నాకు చెప్తావా అని వాళ్ళంతా వాళ్ళు నీ దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు వాళ్ళు ఒకటే లెవెల్లో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు నువ్వు గురువుగా చూస్తున్నారు వాళ్ళు నిన్ను హెల్ప్ చేయడానికి అడుగుతున్నారు అంటే నీకు లీడర్షిప్ కేపబిలిటీ ఉంది అని అర్థం అనమాట నువ్వు వాళ్ళందరికంటే మంచి సూక్ష్మ బుద్ధి కలవాడు కాబట్టి నీకు ప్రమోషన్ ఆపర్చునిటీలే కానీ బోనస్సులు రావడమే కానీ పైకి వెళ్ళడానికి ఇంకా కొన్ని ఆపర్చునిటీసే కానీ అన్ని ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట ఇది రెండోదండి థర్డ్ ఏమిటి డెసిషన్ మేకింగ్ అంటారండి ఎందుకంటే మనం నేర్చుకున్న ఇప్పుడు మీరు నేను ఈ టాల్ రేడియోకి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాము ఇప్పుడు దీనిలో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసాము అది మీకు నచ్చింది ఇంకోటి చేద్దామన్నారు దాని నుంచి ఇంకోటి చేద్దామన్నారు లేదా నేను ఇంకొకరి పేరు ఇచ్చాను వాళ్ళని ఫాలో అవుతామన్నారు అదేమిటి ఇవన్నీ మీకు ఇచ్చిన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉండకపోవచ్చు నేను కమిట్ చేసింది ఒక ఇంటర్వ్యూనే కావచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ విధంగా నాతో మాట్లాడుతున్నారు నేను మీతో ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాను నాకు మీరు చెప్తున్నది వాల్యూ అనిపించిందా లేదా మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్లు మీరు అడుగుతున్న స్టైలు ఇవన్నీ నాకు నచ్చాయా అంటే మేబీ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు డూ మోర్ ఫర్ యూ అంటే మీకు మీరు యూ మే బీ విల్లింగ్ టు డూ మోర్ ఫర్ మీ కరెక్ట్ అంటే ఏమిటి మనకు ఒకరికొకరు చెప్తున్న స్టైలు చెప్తున్న విధానము అంటే వింటున్న దాని తర్వాత అడుగుతున్న శైలి ఇవన్నీ గనక మనకు ఒకరికి ఒకరికి నచ్చినట్లయితే మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను బాగా చెప్పగలిగితే నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు బాగా అన్వయం చేసుకుని మీరు సరిగ్గా మంచి మంచి క్వశ్చన్లు అడగలిగితే మీకు నాకు కొంచెం సినర్జీ వచ్చిందనమాట అంటే ఏమిటి మీరు నేను కలిసి వర్క్ చేస్తున్న పనులు మన ఇద్దరము అంతకు నేను చేసేదానికంటే మీతో కలిసి చేసినప్పుడు బాగా చేయగలను అనేటువంటి నాకు నమ్మకం వస్తే మిమ్మల్ని నేను పార్ట్నర్ గా తీసుకుంటాను అలాగే నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా మాట్లాడుతున్నానా మిమ్మల్ని కేర్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నానా లేదా మిమ్మల్ని నేను అమెరికాలో ఉన్నాను నేను పలానా చేశాను మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు మీకేం తెలీదు నేను చెప్పిండేది వినండి అలాంటి నాకు అహంకారం గాని అహంభావం గానీ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది నాకు తెలుస్తుంది తను ఏంటి ఏమిటి ఇంకా మనము కలిసి పనిచేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఒకవేళ గనక నేను చేస్తాను అనుకున్నా కూడా మీరు లేదు సార్ నాకు వేరే పని ఉంది ఆయనతో కష్టం సార్ ఆయనతో ఇట్లా చేయడము ఆయన మాట్లాడడమే ఇట్లా ఇచ్చేస్తారు ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఐ ఫీల్ రియలీ బ్యాడ్ అండి కాబట్టి మీరు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇంకెవరికన్నా ఇవ్వండి అంటారేమో కదా కొంతమంది అలా చేసే వాళ్ళు కాదు అంటే ఏమిటి మనం చేసే డెసిషన్స్ మనం చేసే పనులు మనం చేసుకునే డెసిషన్స్ అన్ని వర్క్ మీదనే డిపెండ్ అవ్వవు మన రిలేషన్షిప్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనుషుల్ను రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నారా మనుషుల్ను కేర్ఫుల్ గా ఎంపతిటిక్ గా మాట్లాడుతున్నారా మీరు అడిగిండేది లేదా వాళ్ళు అడిగిండేది అంటే బాగా మనసుకు పెట్టుకుని వాళ్ళకు చెప్పేటట్లు మీరు చేయడము మీరు చెప్పినట్లు వాళ్ళు చేయడము అలాంటివన్నీ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ మనం అందరూ ఒకటే లెవెల్లో ఉన్నాం అనుకోండి వీ హ్యావ్ టు రియలీ పే అటెన్షన్ ఎందుకంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేటే ఏమిటి ఎవరిని తీసేస్తాము ఎవరిని ఉంచుకుందాము ఏ ప్రాజెక్ట్ లో మనం కంటిన్యూ అవుదాము ఏ ప్రాజెక్టు వేరే వాళ్ళకి చేద్దాము ఏ ప్రాజెక్టు క్లోజ్ చేద్దాము ఏ ప్రాజెక్టు ఎక్స్పాండ్ చేద్దాము ఈ డెసిషన్స్ అన్ని 
మనీ మీదనే కాకుండా రెవెన్యూ మీదనే కాకుండా ఆడియన్స్ మీదనే కాకుండా ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతాయండి ఇవన్నీ ఓకే డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక సైన్స్ అండి ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడు చేయకూడదు ఎప్పుడు డెసిషన్ మీ బాసకు వదిలేయాలి ఎప్పుడు మీ కలీగ్స్ అడగాలి మీరు కంట్రోల్ లో ఉండడము ఎప్పుడు ఎంపవర్ చేయడము అనేది చాలా ఉన్నాయి ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ గురించి ఇది ఒకటే గంటలు గంటలు మాట్లాడచ్చు అనమాట దాని తర్వాత ఎక్కడ మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ వేరే వాళ్ళకి ఆ డెసిషన్ వదిలిపెట్టాలి ఓ ఓ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు చాయిస్ చేయాలి చాయిస్ అంటే మనము నిర్ణయం చేసుకోవడము కాకుండా చాయిస్ మేకింగ్ వర్సెస్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటారండి వాటిని ఎలా చెప్పాలి తెలుగులో ఇప్పుడేమిటి రెండు ఐస్ క్రీమ్లు ఉన్నాయి అనుకోండి నా దగ్గర నా దగ్గర కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది లేదా చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను అన్నాను అనుకోండి మీకు మీకు చాక్లెట్ కావాలా కోకోనట్ కావాలా అని అడుగుతాను వన్ ఆఫ్ ద టూ ఇఫ్ యూ హ్ టు మేక్ దట్ బికమ్స్ ఎ డెసిషన్ అది కాకుండా మీకు ఒకవేళ రెండు నచ్చవు అనుకోండి మీకు స్ట్రాబెరీ ఇష్టము లేదా మీకు ఇంకోటి సపోటా ఇష్టము ఐస్ క్రీమ్ ఆర్ యూ డోంట్ లైక్ కోకోనట్ అండ్ యు ఆర్ అలర్జిక్ టు చాక్లెట్ అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు చాలా కష్టం అవును అప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్ నేను ఇప్పుడే బోన్ చేశాను కడుపు చాలా నిండుగా ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ వద్దు లేదా మీరే తీసుకోండి రెండు రెండు తెప్పించారు కదా మీకు రెండు ఇష్టం ఉన్నట్లు ఉన్నాయండి అంటే నెమ్మదిగా చేసి కొంచెం ఉబ్బిస్తే చెప్తాడు అనమాట అవునండి నాకు రెండు ఇష్టం అందుకే అడిగాను మీరు ఏ తీసుకున్నా రెండోది నేను ప్రేమగా తినగలను అని అంటాడు సార్ ఒక పని చేస్తాను మీరే పెట్టుకోండి సార్ రెండు మీరే తినేసేయండి రెండు దెన్ నాకు ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ అక్కర్లేదు సార్ లేదంటే నాకు కొద్దిగా కోల్డ్ వచ్చినట్లుందండి ఐస్ క్రీమ్ తింటే నాకు సరిపోదు ఇప్పుడు మీరే తినేసేయండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ లేదా మీ సెక్రటరీకి ఇవ్వండి అదేమిటి యు ఆర్ మేకింగ్ ఎ చాయిస్ నౌ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎ డెసిషన్ ఓకే తినాలా వద్దా నేను నిర్ణయం తీసుకుంటున్నా అప్పుడు మనం ఏది తినాలి అన్నది కాకుండా కరెక్ట్ అంటే ఏది తినాలి అన్నది డెసిషన్ తినాలా వద్దా అనేది చాయిస్ చాయిస్ ఓకే సో అలా మనము డెసిషన్ కు చాయిస్ కు డిఫరెన్స్ తెచ్చుకుని దాని తర్వాత డెసిషన్లు ఎలా చేయాలి ఎవరితో నేర్చుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు ఇది దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్ టు బి టాట్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ బట్ ఎవరు నేర్పించారు మనకు సాఫ్ట్ స్కిల్ అంటాను దాని తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ అంటాము ఎలా ఫైట్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి మనకు ఫైటింగ్ వస్తుంది అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు కావాలన్నారు మా బాసు నీకు ఇచ్చేసారు ఇది నా ప్రాజెక్టు నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు ఆయన కన్విన్స్ చేసి నా దగ్గర నుంచి నువ్వు తీసేసుకున్నావు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మన ఇద్దరికి ఫైటింగ్ వస్తుంది మనం డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పము బట్ నేను నిన్ను పుల్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నువ్వు నన్ను పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తావు కానీ బాస్ చూస్తాడు అనమాట వీళ్ళిద్దరూ పనిచేయట్లేదు వీళ్ళిద్దరికి చాలా ఫైటింగ్ ఎక్కువైంది వీళ్ళిద్దరిని ఎలా కూర్చోబెట్టి సరిగా వర్క్ చేయించాలి ఎందుకంటే మీరిద్దరూ నా టీమ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరిద్దరిలో ఫైట్ చేసుకుంటుంటే నాకు చాలా కష్టం పని జరగడం అలానే ఇద్దరు తీసేయడానికి కూడా లేదు తీసేయడానికి కూడా లేదు సో ఇప్పుడు అంతేకాకుండా మిమ్మల్ని మీ పిల్లలు ఇద్దరు అడిగారు అనుకోండి కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా మనం డిసిషన్ తీసుకోవాలి తీసుకోవడానికి ఎలా నేర్పించాలి ఎలా చాయిస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకు రెండు ఉద్యోగాలు వస్తుంటే ఆ రెండు ఉద్యోగాల్లో ఏది తీసుకుందాం అనేది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రెండు ఉద్యోగాలు నాకు సరిపోవు నేను మూడో ఉద్యోగం కోసం వెయిట్ చేస్తాను అనేది చాయిస్ అవుతుంది కానీ దట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ చాయిస్ ఎందుకంటే ఈ రెండు ఉద్యోగాలు మనకు అప్పుడే ఆర్డర్ వచ్చేసింది చేతిలో ఉన్నాయి చేతిలో ఉన్నాయి మూడోది వస్తుందా రాదు తెలీదు మనకు అంటే ఇప్పుడు కాలేజ్ అడ్మిషన్ కానివ్వండి ఉద్యోగాలకు నాలుగైదు ఉద్యోగాలకు చేసినప్పుడు కానివ్వండి ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఎప్పుడు మనకు మన స్కిల్స్ ను బట్టి మన ఇంట్రెస్ట్ ను బట్టి మన మనోదృక్పథాన్ని బట్టి ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట నేర్చుకోవడం అందుకే ఈ లీడర్షిప్ అనండి డెసిషన్ మేకింగ్ అనండి కమ్యూనికేషన్ అనండి కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ అనండి నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ అనండి లేదా క్రియేటివిటీ స్కిల్స్ అనండి లేదా ప్రెసెంటేషన్ స్కిల్స్ అనండి ఇవి మీరు ఏ ఉద్యోగానికి పోయినా కానీ లేదా మీరు ఆంటర్ప్రినోరియల్ కంపెనీ స్టార్ట్అప్ పెట్టినప్పటికీ కూడా మీరు పైకి రావాలంటే 
ఏ ఉద్యోగంలో ఏ ఫ్యాక్టరీలో ఏ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ పనిచేసినా ఏ రకమైన ఉద్యోగం ఇంజనీర్ కానివ్వండి డాక్టర్ కానివ్వండి లాయర్ కానివ్వండి జర్నలిస్ట్ కానివ్వండి మీడియా పర్సన్ కానివ్వండి ఈ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ఓకే సో అంటే ఉద్యోగ జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాలన్నా దాంట్లో ఎదగాలన్నా ఒక లీడర్షిప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఈ బేసిక్ స్కిల్స్ అయితే మనకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టు చాలా సార్లు మనం ఒక పోటీ ప్రపంచం అనొచ్చు లేకపోతే మన ఉద్యోగ జీవితంలో అవచ్చు వెనక పడేది ఏంటంటే స్కిల్ లేకపోకపోటి కాదు సార్ అంటే ఆ నైపుణ్యం లేకపోవటి కాదు కానీ దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే పని చేసే నైపుణ్యంతో పాటు పనికి సంబంధించిన వాతావరణంలో మనల్ని మనం ఇముడ్చుకోగలిగే నైపుణ్యం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఈ ఇముడ్చుకోగలిగే నైపుణ్యం లేకపోవడం ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది లేకపోవటం వల్ల మంచి నాలెడ్జ్ ఉండి మంచి నైపుణ్యం ఉండి కూడా ముందర జీవిత ముందరికి ఎదగలేకపోతారు చాలా మంది ఉద్యోగంలో ఉద్యోగం రావడానికి ముందు మనం అన్నట్లు ఇది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రావాలి ప్రెసెంటేషన్ స్కిల్స్ కావాలి దాని తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ కావాలండి దా ఇంకా ఒక్కొక్కటి ఇంకా తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత లీడర్షిప్ స్కిల్స్ నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి కానీ మొదట్లో మీరు హై స్కూల్ పాస్ అయ్యారు కాలేజ్ పాస్ అయ్యారు ఉద్యోగం ట్రై చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఉద్యోగం కావాలంటే మీ డిగ్రీనే కాకుండా మీ ఫస్ట్ క్లాసులు మీ మామూలు ఈ టెస్ట్లు అవి పాస్ అవ్వడమే కాకుండా ఇంటర్వ్యూలో పాస్ కావాలంటే మీరు ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ చూపించాలి ఎక్కడ ఏది ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయం చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ విన్న వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వచ్చేవారు మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలిసే వరకు మేము ఎదురు చూస్తుంటాం ఏం నేర్పిస్తారు మాకు అని థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ య